。有一个问题让科学家困惑不已：在这个世界上五千多种哺乳动物当中，为什么只有人类拥有永久乳房？其他哺乳动物只在排卵期或哺乳期出现临时乳房，目的是为了产奶。哺乳期一过，乳房就消失了。但人类女性情况不同，乳房是在青春期形成的，即使不在怀孕和哺乳期间，也有乳房，这在动物界是独一无二的。这个问题呢，从达尔文时期到现在都没有一个定论，但是有一些假说啊，大家不妨听听看。有一种理论说，乳房是为了给婴儿像把手一样可以抓住的东西。小灵长类动物在进食或放松的时候，喜欢把头枕在妈妈的怀里，喜欢抓住柔软而温暖的东西。人类也有相似的行为。还有一种理论说，乳房可以储存能量，应对恶劣的气候环境。在寒冷的气候中，动物往往将脂肪保存起来，用于储存能量和保暖。沙漠中的骆驼将脂肪储存在驼峰当中，避免过热。女性则通过储存胸部脂肪，从而更好地为孩子提供能量。还有一种热门的理论，由达尔文最先提出，后来动物学家 Desmond Morris 在1967年深入展开。他认为乳房是人类直立行走后出现的产物，直立行走解放了我们祖先的生产力，更好的使用工具。同样，直立也使得女性的骨盆发生了变化，从而交配行为也变了，从后面转移到了面对面。灵长类雌性动物在性成熟的时候会出现肿胀的臀部，而人类进化了以后，乳房取代了肿胀的臀部，可以让雄性明显的知道雌性什么时候性成熟。大多数研究者认为，永久乳房是性选择的结果，有助于女性吸引配偶，从而获得繁衍的优势，就像雄孔雀绚丽的羽毛一样。雄孔雀为了获得繁衍机会，把多余的能量用来生长华丽的羽毛。那么雌孔雀一看就知道这个雄孔雀营养和健康状况良好，拖着这么笨重的尾巴都没被天敌吃掉，说明雄孔雀生存能力强，基因底子好。那么类似的，乳房也能反映出女性的营养健康状况和生育能力。很多研究发现，大多数男性都喜欢腰细胸大的女性。那么这样的喜好是否具有生物学上的依据呢？二零零四年，一项著名研究探索了乳房的大小、腰围和臀围的比例和荷尔蒙水平之间的关系。研究人员持续了一个月，检测一百一十九名波兰妇女的性激素、黄体酮和一种简称为 E 二的雌激素。最后发现，胸大腰细的女性体内这两种激素的含量更高，而这两种激素的结合预示着怀孕和分娩的成功率更高。因此，男性的这种性选择是有生物学上的依据的。也有一些研究发现，对于乳房的审美和选择是更加复杂的，不只是为了繁衍，而是文化、经济和社会环境共同作用的结果。例如，不同地区文化差异导致不同的性选择。与东欧人不同，巴西人更喜欢非常丰满的胸部和臀部。社会经济地位也影响了审美。社会地位不高的男性往往喜欢丰满的乳房，性习惯也有影响。寻求短暂刺激的男性偏爱更大的乳房。到目前为止，关于人类女性为什么会有乳房，至今还是一个谜。人类永久乳房到底是一个进化的错误，还是说具有进化的特殊意义呢？欢迎朋友们一起来探讨。